నెక్స్ట్ రెసిపీ మనం బేసన్ కి దహీ బడి చేసుకుందాము బేసన్ కి దహీ బడి దహీ రెండు తిండి తెలుగు సమ్మర్ లో అయితే ఇంకా సూపర్ చాలా సూపర్ గా అందుకనే మనం ఈ కాంబినేషన్ సెలెక్ట్ చేద్దాం అండ్ ఇలా కొంచెం స్పైసీ ఇలా తిన్న తర్వాత అలాంటివి కొంచెం తింటే కూడా సూపర్ గా ఉంటుంది సరే అయితే మరి స్టార్ట్ చేసేద్దాం తీసుకో ఇంగ్రీడియంట్స్ పెరుగు రెండు కప్పులు ఎంత బా అంటే అది బాగుండాలి కదా మనకి గ్రేవీ మొత్తం అంతా కదా మనకి పెరుగే కాబట్టి భలే ఉంటుంది ఫస్ట్ ఏం చేయాలి దీనికి ఫస్ట్ మనము శనగపిండి అయితే ఉందో శనగపిండితో మనం బ్రౌన్ బాల్స్ లాగా చేసుకుని స్టీమ్ చేస్తాం జనరల్ గా డీప్ ఫ్రై చేస్తాం బట్ అది ఒమిట్ చేసేసి మనము స్టీమ్ చేస్తాం పెరుగుకి స్టీమే బాగుంటుంది అవును సరే అయితే ఇడ్లీ ఇది తీసుకొస్తాం తీసుకురా ఫస్ట్ మనం శనగపిండి వేసుకుందాము ఇందులో కొంచెం నీళ్ళు పోసేస్తున్నాను పోసేసి సో శనగపిండి తీసుకున్నాం కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటున్నాం దాంట్లో ఓకే సాల్ట్ కారం సో ఇది స్టవ్ ఆన్ చేసి పెట్టేస్తాను ఇలా మనకి నీళ్ళు మరుగుతూ ఉంటాయి కదా ఓకే కారం వేసుకున్నాము తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర పొడి ఓకే శనగపిండిలో కారం జీలకర్ర పొడి ఇంగువ ఇంగువ ఉప్పు వేసావా ఉప్పు వేసా ఉల్లిపాయలు సో కాబట్టి ఉల్లిపాయ అఫ్ కోర్స్ మన టేస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ బాగుంటుంది బట్ కొంచెం ఆ కన్సిస్టెన్సీ కూడా చూసి వేసుకుంటే బాగుంటుంది కొత్తిమీర కూడా కొంచెం దీంట్లో వేసుకుందాము మంచి ఫ్లేవర్ రావడానికి సింపుల్ గా వేస్తున్నాం మనం సో అల్లము అవంతా మనము కొంచెం క్లీన్ టేస్ట్ మనం ఇస్తాం అనమాట ఉప్పు కారం అండ్ ఆ జీలకర్ర పొడి అంతే అంతే కొంచెం వాటర్ కొంచెం వాటర్ వేసుకుందాం కొంచెం మనకి ఇది చపాతి పిండి అంత ఐ మీన్ గట్టిగా పొడి పిండి అంత గట్టిగా వస్తేనే బాగుంటుంది మరీ లూజ్ గా అయిపోతే ప్రాబ్లం సో జనరల్లీ మనం ఇలా పకోడీలు ఇలాంటివి చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా అంటే శనగ పిండి అనగానే కొంచెం అలాంటివన్నీ గుర్తొస్తున్నాయి కానీ ఇలాగ స్టీమ్ చేస్తే కూడా అంటే ఇప్పుడు మామూలుగా ఏదైనా మామూలు పిండి అనుకో ఎక్కువ టేస్ట్ ఉండదు కాబట్టి ఫ్రై చేసి దానికో టేస్ట్ ఇచ్చి అన్ని కష్టపడాలి బట్ శనగపిండికి ఒక మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసుకోకపోయినా డీప్ ఫ్రై చేయకపోయినా మనకి మంచి టేస్ట్ కలిపేసావా ఉండాలి నేను చేస్తాను ఓకే సో మనకి వాటర్ కూడా చేసాయి కదా మనం దాంట్లో పెట్టేసుకోవచ్చు సో ఇది సన్నగా చిన్నగా చేసుకుంటే మనకి అంటే కర్డ్ లో వేసిన తర్వాత కూడా నాని బాగుంటాయి కాబట్టి నేను సన్నగా చేస్తున్నాను కొంచెం బేకింగ్ పౌడర్ కూడా వేసాం కాబట్టి కొంచెం పెద్దగా అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మనకి సో కొంచెం సేపు మనం మూత పెట్టి పెట్టేస్తాం ఓకే బాగా స్టీమ్ అయిపోతుంది ఓకే ఓకే స్టీమ్ కి పెట్టేసావు కదా ఈలోగా మనం చేసుకోవాల్సిన ఉన్నాయా యా మనము పెరుగు ఉంది కదా పెరుగువి కొంచెం పోపు వేసుకుని వేసేసుకున్నాము ఓకే అయితే కొంచెం ఆయిల్ వేసుకున్నాము సరిపోతుందా సరే పెరుగు కాబట్టి ఎక్కువ ఆయిల్ ఉంటే బాగుంటుంది సో ఎంత మనకి చలవ్ చేస్తుంది కాబట్టి మనం అలాగే మనం వాడుకుంటే అందుకనే డీప్ ఫ్రై కాకుండా స్టీమ్ చేయడము అలా మనం చేసుకున్నాము పోపు దింతలు అన్ని మనం మిక్స్ చేసి తెచ్చుకున్నాము అది వేసేసుకున్నాము ఓకే అండ్ ఇలాంటి రెసిపీస్ కి పోపు ఎంత ఉంటే అంత బాగుంటుంది కర్డ్ తీసుకున్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ మన అందరికి తెలుసు కదా అదో చిన్న మావళ్ళు చేసుకున్నప్పుడు ఇంగువ కూడా వేసుకుంటాం కదా అలా ఇంగువ కూడా వేసాము మంచి కరివేపాకు కొత్తిమీర వేసినా కూడా మనకి మంచి ఫ్లేవర్ యాడ్ అవుతుంది అనమాట సో అందుకనే సో పోపు ఇప్పుడే వేసేసుకుంటే పర్లేదా అంటే మనకి పెరుగులో వేసుకుని పెట్టేసుకోవడమేనా తర్వాత అలా కూడా వేసుకోవచ్చు సో అలా కూడా వేసి పెట్టుకోవచ్చు మనకి ఇప్పుడు ఏంటి అంటే పోపు కావాలంటే సపరేట్ గా తీసి పెట్టుకుని పెరుగులో ఓన్లీ మనము మిక్స్ చేయడమే సో ఒక్కసారి మనకి కుక్ అయింది అనుకో పెరుగు దాంట్లో వేసి కొంచెం ఒక జస్ట్ కొన్ని సెకండ్స్ మనం కుక్ చేసేసి పెట్టేస్తే దాంట్లో మనకి సాల్ట్ అవన్నీ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ బాగా పడతాయి పడతాయి అన్నమాట పెరుగు బీచ్ చేసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ సో మనకి సాఫ్ట్ గా థిన్ గా ఒక కన్సిస్టెన్సీలో వస్తే మనకి బాగుంటుంది ఓకే 
ఓకే నువ్వు పెరుగు కలుపుతూ ఉండు అండ్ ఇక్కడ మనకి పోపు వేగాలి స్టీమ్ అవ్వాలి కదా ఓకే సో పోప్ చక్కగా వేగింది అండ్ ఇక్కడ యాక్చువల్లీ స్టీమ్ బాగా విజిల్ వచ్చేయడం వల్ల నేను స్టవ్ ఆఫ్ కూడా చేసేసాను కొత్తిమీర కూడా వేసుకున్నాము కొత్తిమీర ఆల్రెడీ మనం ఉండల్లో కొన్ని వేసుకున్నాము వేసుకున్నాము పెరుగులో కూడా మనకి మంచి ఫ్లేవర్ ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తుంది ఓకే అయిపోతే మనం పెరుగు కూడా వేసేస్తాం ఇంకో కప్ కూడా వేసేస్తున్నాము జనరల్ గా పసుపు కూడా వేసుకుంటూ ఉంటారు కదా సో మనకి ఇవాళ కొంచెం వైట్ గా అలా ఉంచి పెరుగు అండ్ మన శనగపిండి బాల్స్ మాత్రం మనం వేసుకున్నాం సో కొంచెం సాల్ట్ వేసుకున్నాము మనకి కొంచెం ఈ గ్రేవీలో కొంచెం కారం పడితే బాగుంటుంది మనం మిర్చి కూడా ఏం వేసుకోలేదు కదా సో అందుకని దీంట్లో కొంచెం వేసేసి చూద్దామాసే పనిలో ఉడుకుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం టామరిన్ సాస్ చేసుకుందాము దీంట్లోకి సపరేట్ గా పెట్టుకుని కూడా మనం తీసుకోవచ్చు నాకు నోట్లో నీళ్లు ఉడుతున్నాయి చింతపండు సాస్ చాలా ఈజీ జస్ట్ మనం కొంచెం అది ఒక్కసారి బాయిల్ చేసేసి దాంట్లో అన్ని ఫ్లేవర్స్ యాడ్ చేసేయడమే సో నిమ్మ చింతపండు మనం ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం కదా తీసుకున్నాము ఒకసారి వేసేసుకున్నాము కొంతమందికి ఇలాగా యూనో బాగా టాంజీగా తగిలితే నచ్చుతుంది కదా అలాంటి వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు కొంచెం కొంచెం వాటర్ వేద్దాము ఈ లోపల కుక్ అయిపోయి అయిపోతే ఇవాపరేట్ అవ్వదు కదా సో అందుకని కొంచెం వేసుకోవచ్చు సరిపోదు షుగర్ సాల్ట్ అవన్నీ బాగా ఇవ్వాలి కదా సాల్ట్ వేసుకుందాం ఓకే షుగర్ కూడా కొంచెం వేసుకుందాము యాక్చువల్లీ షుగర్ ఉండాలి కొంచెం లాగా రావాలంటే షుగర్ ఉండాలి కొంచెం చాట్ మసాలా ఓకే వావ్ చట్పటాట్ సో అది కుక్ అయిపోతే మనం సపరేట్ గా పెట్టుకోవచ్చు పానీపూరి కూడా గుర్తొస్తుంది పానీపూరి దీన్ని ఇది కూడా మనకి సరే అయితే ఇది కూడా ఆఫ్ చేసేస్తున్నాను ఇంకా డిష్ ఆఫ్ చేసుకుందామా రెండు ఆఫ్ చేసేసుకోవచ్చు తీసేసు దీంట్లో మనం టాంబ్రెన్ సాస్ తీసుకుందాము సో శనగపిండి పెరుగు కాంబినేషన్ బలేగా ఉంటుంది కదా మరి ఈ ప్రొసీజర్ లో దీని టేస్ట్ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి దానికంటే ముందు తయారు చేసుకునే విధానం అండ్ కావాల్సిన పదార్థాలు మరొకసారి చూసేద్దాం బేసన్ కే దహీ పడే తయారీకి కావాల్సిన పదార్థాలు శనగపిండి ఒక కప్పు సోడా ఉప్పు చిటికెడు ఉప్పు తగినంత ఇంగువ చిటికెడు నూనె రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పెరుగు రెండు కప్పులు పంచదార చిటికెడు చాట్ మసాలా అర టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి అర టీ స్పూన్ కారం తగినంత చింతపండు పేస్ట్ ఒక కప్పు బేసన్ కే దహీ బడి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా బౌల్ లో శనగపిండి ఉప్పు కారం జీలకర్ర పొడి ఇంగువ ఉల్లిపాయలు కొత్తిమీర సరిపడా నీళ్లు పోసుకుని దగ్గర పడేదాకా కలుపుకోవాలి ఆ తర్వాత ఈ మిశ్రమాన్ని చిన్న చిన్న ఉండలుగా చుట్టుకుని ఇడ్లీ పాత్రలో స్టీమ్ చేసుకోవాలి పాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఇంగువ కరివేపాకు కొత్తిమీర వేసి ఒకసారి వేయించుకుని ఇందులో పెరుగు ఉప్పు కారం వేసి బాగా కలుపుకోవాలి స్టీమ్ చేసిన శనగపిండి ఉండల్ని ఇందులో వేసుకుని మరికొద్దిసేపు ఉడికించుకోవాలి మరో పాన్ లో చింతపండు రసం కొద్దిగా నీళ్లు పంచదార ఉప్పు చాట్ మసాలా వేసి కాసేపు ఉడికించుకుంటే సాస్ రెడీ అయిపోతుంది చివరిగా పెరుగు శనగపిండి ఉండల మిశ్రమాన్ని ఒక బౌల్ లోకి తీసుకుని చింతపండు సాస్ మిశ్రమాన్ని మరో బౌల్ లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే బేసన్ కి దహీ బడి రెడీ